ఇప్పుడు ప్రధానంగా చర్చకు వస్తున్న అంశం ఈ లాక్డౌన్ విషయంలో కానీ లేదంటే దేశవ్యాప్తంగా ముగ్గురు పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి ఒకటి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రెండు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మూడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే వీళ్ళ ముగ్గురు నిర్ణయాలు వీళ్ళ మాటలు వీళ్ళ తీసుకునే నిర్ణయాలు ఒకే తాటి మీద ప్రయాణం చేసేట్టుగా లేవా అనేది కూడా ఒక వర్గం చేస్తున్న ప్రచారం అంటే పంతో నీదా నాదా అన్నట్టుగా వీళ్ళ నిర్ణయాలు ఉన్నాయి అని కారణం ఏంటంటే మొదటి నుంచి కూడా చూసుకుంటే దేశవ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ ఎప్పుడైతే ప్రకటించారో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రధానికి అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కొన్ని సలహాలు సూచనలు ఇవ్వడంలో కానీ లేదంటే తమ రాష్ట్రంలో కరోనా పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకొని లాక్డౌన్కు కొన్ని మినహాయింపులు ఇవ్వాలి అని చెప్పి నేరుగా మాట్లాడడం లేదంటే లేఖలు ఇవ్వడంలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ వైఖరి ఒక భిన్నంగా ఉంది అలాగే తెలంగాణ ప్రభుత్వ వైఖరి భిన్నంగా ఉంది పొంతం లేదు ఇద్దరికీ కూడా అప్పటి వరకు ఈ కరోనా రానంతసేపు కూడా ఇద్దరు ఒకే దారిలో వెళ్ళారు మొదట్లో కూడా స్టార్టింగ్లో లాక్డౌన్ పెట్టినప్పుడు కూడా కేసీఆర్ గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన అంటే మళ్ళీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టారు కేసీఆర్ లాక్డౌన్ ప్రకటించారు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లాక్డౌన్ ప్రకటించారు అనే ప్రచారం జరిగింది కానీ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దారి వేరు కేసీఆర్ గారు దారి వేరు మోడీ గారు దారి వేరు అంటారు అంటే ముగ్గురు మూడు దారిలో వెళ్తున్నారు అది కూడా వీళ్ళు ఒకరి మీద ఒకరు పోటీ పడి పంతం నీదా నాదే అన్నట్టుగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారా అనేది ప్రధానంగా ఇప్పుడు రాజకీయ విమర్శకులు చేస్తున్న ఒక విమర్శ సోషల్ మీడియా వేదిక దీనికి కారణం ఏంటి అంటే మోడీ గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయం ఓకే దేశ ప్రజల దృష్ట్యా జే దేశ ప్రజల భద్రత దృష్ట్యా ఆయన కొన్ని కొన్ని నేర కీలక నిర్ణయాలు అయితే తీసుకోవాలి ఈ నేపథ్యంలోనే ఫస్ట్ ప్రకటించింది ఏదైతే ఉందో అంటే కొన్ని జిల్లాల్లో మాత్రమే లాక్డౌన్ విధించడం తర్వాత దేశం అంతా లాక్డౌన్ విధించడం అయితే ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉంది ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది అయినా సరే ఎప్పుడైతే మొన్న మళ్ళీ రెండోసారి లాక్డౌన్ కంటిన్యూ చేయాలి అని చెప్పి పిలుపునిచ్చారు వెంటనే కొంతమంది చాలామంది వలస కూలీలు ప్రజలు వీళ్ళందరూ ఆ బాంద్రా రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరికి వచ్చేసి పెద్ద పెద్ద గొడవలు చేసిన సందర్భం మనం చూసాం లాక్డౌన్ పొడిగించామని ప్రకటన రాగానే అంటే వాళ్ళలో కసి పెరిగిపోతుంది లాక్డౌన్ కండ్ ఎవరి ఊళ్ళకి వాళ్ళకి వెళ్ళిపోవాలి చాలామంది అడుగుతున్నది అదే కనీసం కొన్ని రోజులైనా గ్యాప్ ఇవ్వండి ఒక నాలుగు రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చి ఎవరి స్వస్థలాలకు సొంత ఊళ్ళకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ లాక్డౌన్ కంటిన్యూ చేయండి అని నిజంగా అదే కనుక జరిగితే ఇంకా ఆ స్ప్రెడ్డింగ్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంకా థర్డ్ స్టేజ్కి వెళ్ళలేదు ఈ కరోనా విషయంలో అని సంబరపడుతున్న నేపథ్యంలో ఆ థర్డ్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఒక నాలుగు రోజులైనా గ్యాప్ ఇస్తే అనేది కేంద్రం ఆలోచిస్తున్న పరిస్థితి కేంద్రమే కాదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఆలోచిస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒక రకంగా తెలంగాణ దీనికి మినహాయింపు అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఆర్థిక విషయాల విషయాన్ని పెద్దగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ప్రజలు బ్రతుకుంటే చాలు బలసాగైనా తిని బతకచ్చు అని చెప్పి కేసీఆర్ గారు చేసిన ప్రకటన ఏదైతే ఉందో అది నిజంగా హర్షించదగ్గదే కాకపోతే అదే టైంలో ఈ మధ్య తరగతి ప్రజలు సాధారణ కుటుంబాలు ఈ దినసరి వేతనాల మీద ఆధారపడి జీవించే ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్న తీవ్రమైన ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఖచ్చితంగా లాక్డౌన్ సడలింపు ఇవ్వాలి అనేది ఒక వర్గం నుంచి తెలంగాణలో వినిపిస్తున్న పరిస్థితి అదే టైంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తున్న విషయం ఏంటంటే ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లాక్డౌన్ పూర్తిగా కంటిన్యూ చేయాలని ఆలోచన లేదు ఎక్కడైతే కరోనా ప్రభావం ఎక్కువగా ఉందో అక్కడ పూర్తిగా పటిష్టమైన భద్రతా చర్యలు తీసుకొని కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేసి గ్రీన్ జోన్లలో ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ లేని ప్రాంతాల్లో పూర్తిగా సడలింపు ఇవ్వాలి కొన్ని ఆంక్షలతో కూడిన సడలింపు ఇస్తే బాగుంటుంది అనేది మొదటి నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెబుతున్నమాట ఇప్పుడు అది కూడా అదే మే మూడో తేదీన అదే జరగబోతుంది ఎందుకంటే ఏడవ తేదీ వరకు లాక్డౌన్ కంటిన్యూ చేసేస్తున్నామని చెప్పి ఆల్రెడీ కేసీఆర్ గారు ప్రకటన చేశారు కానీ దానికి సంబంధించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు ప్రకటించే ఉద్దేశంలో కూడా లేరు మూడో తారీఖుతో ఒకవేళ కేంద్రం ఎత్తేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా జోన్ల వారి విభజించి అయితే మాత్రం ఆల్రెడీ ఉన్నారు కాబట్టి ఏ ఏ మండలాల్లో కరోనా ప్రభావం ఎక్కడుందో ముందుగానే గుర్తించారు కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అక్కడ మాత్రం లాక్డౌన్ కంటిన్యూ చేసే ఉద్దేశంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఉంది కానీ ఖచ్చితంగా మూడో తేదీని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లాక్డౌన్ ఎత్తేసే ఉద్దేశంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉంది తెలంగాణలో ఏడో తారీఖు వరకు ప్రకటించారు పొడిగించారని చెప్పి ఇక్కడ కూడా పొడిగించే ఉద్దేశంలో ఎట్టి పరిస్థితులు లేదు ఆ సందర్భాన్నే ఎక్కడ ప్రస్తావించిన దాఖలాలు కూడా లేవు ఒకవేళ అవసరమైతే పొడిగిస్తామని ఎప్పుడైతే కేంద్రం ఎత్తేస్తుందో అప
ఒకవేళ నిజంగా రేపు మోడీ గారు కనుక ఈ లాక్డౌన్ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలదే ఫైనల్ డిసిషన్ అని చెప్పేసి ఈ జోన్లు రెడ్ జోన్లు ప్రకటించిన ప్రాంతాల్లో మాత్రం లాక్డౌన్ కంటిన్యూ అవుతుంది అని అనుకుంటే కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి కాస్తంత ఊరటనిచ్చే ఊరటనిచ్చినట్టే అవుతుందా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి అలాగే ప్రజలకు కూడా ఊరటనిచ్చినట్టే అవుతుందా రిలీఫ్ అవుతుందా ఏంటి అనేది మాత్రం కొన్ని రోజులు ఆగి చూడాలి చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి